ันนี้เป็นช่องครับแบ่งปันสไตล์การเทรดหุ้นครับผมเป็นแอดมินช่องและแอดมินเพจนะครับตอนนี้มียอดติดตามอยู่ 55,190 ยูเซอร์ครับในช่วงต้นปีในช่วงต้นปีนะครับแล้วตอนนี้ปลายปีแล้วนะครับปลายปีแล้วนะครับวันนี้วันที่30ธันวาคม 2,566 นะครับมียอดสับเพิ่มขึ้นครับ 69,49 ยูเซอร์ครับต้องขอขอบพระคุณสมาชิกกับ FC ช่องมากเลยนะครับที่สับสไครต์กันมากขึ้นนะครับติดตามช่องกันมากขึ้นขึ้นมานะครับนะครับก็เลยฝากฝากถึงสมาชิกเก่าก่อนในมุมมองคนที่ติดตามกันมานานๆแล้วนะครับนะครับฝากแชร์ลงกรุ๊ปไลน์ฝากแชร์ลงกลุ่ม Facebook ในมุมมองกลุ่มที่เป็นนักลงทุนอะไรประมาณนี้นะครับเผื่อท่านไหนที่เขายังไม่เคยดูช่องนะครับก็อาจจะอาจจะมาดูกันได้นะครับผมสัญญาว่าในปีหน้านะครับในเป้าหมายของช่องทุกช่องนะครับผมจะมองว่าทุกคนก็อยากไปถึงแสนสับถูกไหมนะครับแต่เป้าหมายในปี67เนี่ยผมจะมอง 70,000 สับก่อนนะครับก็ต้องฝากสมาชิกกับ FC ด้วยนะครับในการเขาเรียกนะช่วยกันแชร์ช่วยกันไลค์นะครับแชร์ลงกลุ่มแชร์ลงกลุ่มรายแชร์ลงกลุ่มแชทอะไรประมาณนี้ในมุมมองกลุ่มนักลงทุนนะอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับฝากอีกเรื่องหนึ่งนะครับว่าถ้าถ้ามีสมาชิกบางคนผมเห็นบางท่านเนี่ยเขาคอมเมนต์เรื่องหุ้นแล้วก็อยากจะถามอาจจะถามแนวรับแนวต้านอาจจะถามมุมมองการลงทุนในมุมมองผมในแนวคิดผมเนี่ยแล้วผมตอบช้าในช่องผมตอบช้าในช่องใช่ไหมอันนี้เป็นเพจครับอันนี้เป็นเพจนะเพจ Facebook ครับเข้าไปพิมพ์ในชื่อเดียวกันเลยรูปเดียวกันเลยครับเพจแบ่งปันสไตล์การเทรดหุ้นครับผมจะตอบเรียลไทม์ให้คุณได้เลยว่าหุ้นตัวนี้มันเป็นขาขึ้นหรือขาลงแนวรับแนวต้านเป็นยังไงเทนเป็นยังไงตอนนี้มีมีอะไรหนักหนากับหุ้นตัวนี้หรือเปล่าเพราะว่าผมก็พอจะได้ได้ข้อมูลที่ไวอยู่อืมเพราะผมก็จะมีพี่พี่นักทุนที่ที่แบบอยู่ในกลุ่มช่วยบอกข่าวกันเร็วอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยแจ้งไว้ก่อนนะครับผมสัญญาว่าในปีหน้าหรือปีถัดถัดไปนะครับจะพยายามทําข้อมูลของหุ้นหรืออัปเดตข้อมูลหุ้นเนี่ยให้มันลึกมากขึ้นให้มันมีความรู้มากขึ้นให้มันมีความรู้ที่คนอื่นเขาไม่รู้อ่าประมาณนี้นะครับในมุมมองของกราฟด้วยในมุมมองของเชิงลึกในเกี่ยวกับตัวเลขทางการเงินด้วยนะครับก็ฝากละกันนะครับปีหน้าก็จะหวังไปสู่เจ็ดหมื่นสับสไครต์นะครับแล้วก็จะไปแตะแสนในปีไหนก็ลุ้นกันต่อไปนะครับก็ขอขอบคุณสมาชิกกับ FC ด้วยครับขอบพระคุณครับ D E X O N ครับบริษัท Dexon เทคโนโลยีจำกัดมหาชนอันนี้พาร์แรก Dexon ทำอะไรไปดูก่อนดูแฟชชิ้นนิดหนึ่ง Dexon เป็นกลุ่มบริการครับลักษณะธุรกิจให้บริการตรวจสอบทางวิศวกรรมและสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสำหรับตรวจสอบโครงสร้างและอุปกรณ์การผลิตในอุตสาหกรรมปริโตเลียมพลังงานและอื่นๆดูกำไรสะสมนิดหนึ่งครับกำไรสะสมของเด็กซอนเด็กซอนเนี่ยเป็นหุ้นใหม่เพิ่งเข้าตลาดนะครับดูได้2ปีคือปี65แล้วก็งบ9เดือนปี66กำไรสะสม110ล้านงบ9เดือนปี66กำไรสะสม72ล้านคิดว่าเขายังห่างกันไม่เยอะคิดว่าจบปี66 Q4 มีโอกาสเทียบเท่าปี65ครับกำไรสะสมมุมมองยังบวกอยู่ต่อไปดูงบกระแสเงินสดครับเงินสดสุดทิจากกิจกรรมดำเนินงานทำงานได้ตังนะปี65แต่ว่าปี66งบ9เดือนเนี่ยวูบหายไปเยอะวูบหายไปเยอะแต่ถามว่าทํางานยังได้ตังค์อยู่ไหมยังได้ตังค์อยู่แต่ก็วูบหายไปเยอะนะครับตรวจสอบนิดนึงก็ดีนะเงินสดสุดที่จะกิจกรรมลงทุนก็ลงทุนเพิ่มมาตลอดครับเงินสดสุดที่จะกิจกรรมจัดหาเงินปี65ติดลบดีปี66เนี่ยติดบวกคาดว่าน่าจะเกี่ยวกับการเพิ่มทุน IPO อ่าประมาณนี้ต่อไปดูอัตราส่วนทางการเงินหน่อยนะครับ
ผมจะดูที่อัตรากำไรขั้นต้นยิ่งมากต่อเนื่องยิ่งดีอ่าแล้วพวกนี้ก่อนคอนเซปต์เป็นอย่างนั้นปี2565เนี่ยอัตรากำไรขั้นต้น 41% แต่พอมางบ9เดือนปี2566เนี่ยอัตรากำไรขั้นต้นเหลือ 23.66% ลดลงครึ่งหนึ่งนะลดลงครึ่งหนึ่งคิดว่าถ้าเอา Q4 มารวมก็ไม่น่าจะแซงปี65ได้ก็เลยตรงนี้ก็เป็นจุดลบนิดหนึ่งจุดลบเป็นหนึ่งในหน้าแฟชีตนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็เป็นของงบกระแสเงินสดเนาะที่ที่เงินของปี66เนี่ยกิจกรรมดำเนินงานได้มาน้อยอ่าจุดลบมี2จุดนะนะครับนอกนั้นก็ยังบวกอยู่บ้างบวกอยู่บ้างนะครับต่อไปดูงบการเงินของเด็กซอนหน่อยเข้าไปที่งบการเงินไม่ต้องคิดอะไรเยอะวิ่งไปดูรายได้รวมกับกำไรสุทธิก่อนรายได้รวมกับกำไรสุทธิดูได้2ปีเหมือนเดิมปี65กับปี66งบ9เดือนรายได้รวมในปี65 610ล้านปี66งบ9เดือน388ล้านโอ้โหลดไปเกือบครึ่งมุมมองผมแนวคิดผมเนี่ยถ้ามันจบปี66จริงๆก็น่าจะแซงปี65ไม่ไหวแสดงว่ารายได้รวมลดลงนะรายได้รวมลดลงนะครับกำไรสุดที่ปี65 105ล้านงบ9เดือนปี66แย่เลยเป็นขาดทุนสุทธิครับมุมมองเป็นลบครับมุมมองเป็นลบนะนะครับนี่สิน176ล้านสินทรัพย์รวม952นี่น้อยโอเคส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น273เป็น700กว่าโอเคมูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วจาก176เป็น238แน่นอนเขาเพิ่งเพิ่มทุน IPO เพื่อเข้าตลาดหุ้นนะครับ ROE กับ ROA ก็ยังดูแย่เพราะว่าล่าสุดของตัวเลขทางงบการเงิน B66 เป็นกำไรเป็นขาดทุนสุทธิไปแล้วในด้านกำไรสุทธิเป็นขาดทุนสุทธิไปแล้วมุมมองเป็นลบครับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดก่อนที่จะไปส่วนหลังคุยส่วนหน้าก่อนว่าตัวเลขทางการเงินส่วนหน้าเป็นยังไงในมุมมองแฟลตชีตกำไรสะสมเนี่ยยังพอทรงทรงยังพอเป็นมุมมองบวกแต่งบกระแสเงินสดเนี่ยทำงานได้ตังน้อยลงแล้วก็น้อยลงมากต้องไฟล์เอาตรวจสอบกันในปี66ด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมงานไม่จบหรือเปล่าหรือมันจะมาจบในปี67หรือเปล่าอ่ามันจะมาลบในปี67หรือเปล่าแต่ถ้างานมันหายไปเนี่ยก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยนะครับระวังตรงนี้ด้วยส่วนเรื่องอัตรากำไรขั้นต้นลดลงอันนี้ก็มุมมองลบมุมมองลบนะครับแฟชชีสนี่ยังเป็นออกแนวลบลบอยู่นะอ่าออกแนวลบลบอยู่ต้องพูดงี้ก่อนนะครับแต่ในมุมมองของงบการเงินหน้างบการเงินเนี่ยรายได้รวมกับกำไรสุทธิเนี่ยรายได้รวมลดลงกำไรสุทธิกลายเป็นขาดทุนสุทธิอันนี้มุมมองลบชัดเจนชัดเจนชัดเจนแต่ถามว่าเราจะไฟล์เอาตรวจสอบกันที่ปีไหนปี66คงไม่ตรวจละครับผมมองเนี่ยจะไปตรวจปี67ละว่า Q1 ของ67เนี่ยออกมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างเอาเรื่องของกำไรสุทธิที่ตอนนี้เป็นขาดทุนสุทธิก่อนว่ามันจะเริ่มมีกำไรไหมในปี67เออประมาณนี้เดี๋ยวจะอธิบายเรื่องงานของเด็กสอนให้ฟังนะครับผมก็ฟังคลิปมา2อสคลิปละพอจะเข้าใจงานของเด็กซอนบ้างนะครับแล้วก็มีเหตุผลในการติดลบด้วยเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเฮ้ยตอนนี้เขาประกาศว่าเขากําไรเท่านี้หรือเขาขาดทุนเท่านี้เนี่ยมันดูเหตุผลตรงไหนเออมันดูเหตุผลตรงไหนนะครับเรื่องของหนี้สินสินทรัพย์อันนี้ชื่นชมหนี้หุ่นน้อยนะครับนักทุนชอบนะครับนักทุนไม่ชอบบริษัทจดทะเบียนที่นี่เยอะเพราะนักทุนกลัวเพิ่มทุนอ่านะครับส่วนส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นดีนะครับมูลค่าหุ้นที่ได้ชำระแล้วมีการขยับใช่คุณเพิ่งเข้า IPO คุณเพิ่งเพิ่มทุน IPO ก็ไม่น่าแปลกอะไร RE กับ RA มันก็เป็นหน่อยหน่อยลบไปเพราะว่าคุณขาดทุนไงถูกไหม
มันเป็นเรื่องปกตินะครับแสดงว่าตัวเลขทางงบการเงินส่วนหน้าของเด็กซอนมุมมองเป็นลบนะบอกก่อนมุมมองเป็นลบนะครับต่อไปมาดูมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในด้านของ Market c a ปโอ้เป็นหุ้นที่ชอบเลยผมชอบปั้นหุ้นที่ Market c a ปเนี่ยต่ำพันล้านหรือพันหน่อยหน่อยพันหน่อยหน่อยนะครับราคาก็น่ารักด้วย2บาท68ผมปั้นหุ้นใต้3บาทใต้2บาทหรือเศษสตังค์นะครับมูลค่าหุ้นทางบัญชีบาท63ถ้าเราซื้อ2บาท68เราซื้อแพงกับมูลค่าทางบัญชีประมาณ 1.64 เท่าถามว่าเยอะไหมไม่เยอะผมจะดูเรื่องนี้เนี่ยไม่ให้เกิน2เท่านะครับเด็กซอนเพิ่งเข้าตลาดนะครับความคาดหวังอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนไปเปอร์เซ็นต์ก็ก็ยังเนาะก็ยังนะก็ไม่มีก็ยังไม่ว่าอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดปีหน้าเนี่ยมันเริ่มดีขึ้นเนี่ยก็หวังว่าจะมีปันผลบ้างก็ดีนะก็ดีนะครับต่อไปข้ามเรื่องปันผลไปไปดูข้อมูลพูดถึงหุ้นรายใหญ่เทียบพูดถึงหุ้นรายย่อยณนะวันที่27มีนา2566เอ้ยรายย่อยถือน้อยนะมุมมองบวกครับมุมมองบวกเลยนะครับอืมมีวิทยาถูด้วยฟิลิปถูด้วยนะครับโอเคมุมมองบวกต่อไปดูข้อมูลหลักทรัพย์ดูเว็บไซต์ของเด็กซอนหน่อยอ๋ออยู่บ้านช้างระยองนะครับเอามาดูเด็กซอนเนี่ยเขาทำเกี่ยวกับการตรวจสอบท่อที่บริษัทไหนมีท่ออะไรยังไงเขาตรวจสอบได้หมดครับเดี๋ยวนะมีรูปให้ดูไหมอ่ะตรวจสอบท่อส่งครับเดี๋ยวผมให้ดูภาพดูนะภาพมันจะขึ้นไหมนะครับนี่นี่นี่นี่คือระบบตรวจสอบเขาระบบตรวจสอบเขานะครับเป็นแบบไฮเทคโนโลยีนะผมให้ดูรูปนี้ดีกว่านี่บริการตรวจสอบท่อส่งให้ดูให้ดูคุณจะได้เข้าใจว่างานของเด็กซอนคืออะไรคุณเห็นท่อในนี้ไหมท่ออย่างเงี้ยให้มีท่อส่งเด็กซอนตรวจสอบได้หมดแล้วข้อดีที่ฟังฟังมาเนี่ยที่เขาเป็นลูกค้ารายใหญ่ของเด็กซอนเลยก็คือกลุ่มของปตทเออมุมมองดีนะมุมมองดีนะครับถ้าเขาได้งานต่อเนื่องของปตทเนี่ยเขาก็จะมีรายได้ประจำถูกไหมรายได้ประจำนะครับแต่คุณต้องเข้าใจก่อนว่าธุรกิจของเด็กซอนเนี่ยเขาตรวจสอบท่อแล้วที่ฟังเขาสัมภาษณ์กับผู้บริหารเนี่ยตอนนี้เขาขยายไปต่างประเทศแล้วขยายไปต่างประเทศแล้วนะครับผมก็เลยมองว่าตอนนี้เขาก็มีทั้งงานต่างประเทศด้วยแล้วก็งานในไทยที่ทำอยู่ด้วยเท่าที่มองเนี่ยเด็กซอนในประเทศไทยเนี่ยเพอเพอเป็นอันดับหนึ่งเลยนะงานด้านการตรวจสอบท่อจะท่อเล็กท่อใหญ่ท่อบนบกท่อกลางทะเลขอให้เป็นท่อเด็กซอนทำงานเรื่องนี้ได้หมดนะครับแต่ถามว่าเป็นธุรกิจแบบไหนใช่ไหมเป็นธุรกิจ B2B คือ Business to Business ก็คือบริษัทค้าขายกับบริษัทต้องพูดนี้ก่อนนะครับแต่ถามว่ามุมมองผมเนี่ยเป็นหุ้นเติบโตไหมต้องพูดนี้ก่อนมุมมองผมถ้าเกิดเป็นจากที่เรียนเรียนมาดูดูมาธุรกิจ B2B ถ้าจะมองเติบโตเนี่ยต้องเติบโตในแนวของลูกค้าเพิ่มขึ้นถูกไหมมันถึงจะมีตังค์เข้าบริษัทและที่สำคัญต้องรักษาฐานลูกค้าเก่าไว้ได้ถ้าเด็กซอนจะโตตอนนี้ในไทยก็คงก็คงเริ่มยืนยืนแล้วแต่ตอนนี้จะไปโตในต่างประเทศเขาไปถึงเมกาเลยนะเข้าไปถึงเมกาใต้เลยนะครับผมก็เลยมองว่าเออถามว่ามองเป็นหุ้นเติบโตได้ไหมเติบโตได้ในแนวทางงานของตัวเองและหาลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นแล้วหวังว่าลูกค้าใหม่คนนั้นเนี่ยจะเป็นลูกค้าประจำในอนาคตถัดไ
และที่สำคัญฐานลูกค้าเก่าในไทยก็ต้องไม่หายไปด้วยนะต้องไม่หายไปด้วยผมก็เลยมองว่าถ้าเทคโนโลยีของเด็กซอนเนี่ยยังเป็นความต้องการของลูกค้าอยู่เด็กซอนก็อยู่ได้นะครับเด็กซอนก็อยู่ได้แล้วก็เรื่องของความจำเป็นของเด็กซอนเนี่ยก็คือจะต้องใช้เงินลงทุนต่างประเทศแล้วก็ต้องเพิ่มบุคลากรผมจะบอกก่อนว่าที่คุณเห็นภาพอยู่ตรงนี้บุคลากรที่มาทำเนี่ยเขาเป็นวิศวะหมดเลยการที่เราจะรักษาคนกลุ่มนี้ไว้เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องจำเป็นของเด็กซอนนะไม่งั้นการไปทำงานต่อรอบเนี่ยมันอันตรายแล้วมันต้องใช้ความชำนาญการสูงในการตรวจสอบท่อก็เลยมองว่าเด็กซอนต้องรักษาคุณภาพตรงนี้ไว้รวมถึงคนของเราด้วยคนของเราด้วยนะครับประมาณนี้ธุรกิจของเด็กซอนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าเขาลูกค้าเขาอยู่ตรงไหนบ้างเนาะและที่สำคัญที่เขาติดลบขาดทุนสุดที่ในปี66เนี่ยเหตุผลมันดูตรงไหนขาดทุนเพราะอะไรคุณจะได้รับรู้ว่าเออแล้วขาดทุนตรงนี้แล้วเนี่ยพอเขาลงเหตุผลในงบ9เดือนปี66ไว้แล้วเนี่ยพองบออกมาเต็มปีปี66เนี่ยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นจะขาดทุนหรือว่ากลับมาบวกเนี่ยมันมีเหตุผลสืบเนื่องกันไหมอ่าประมาณนี้เราต้องเข้าไปที่หน้าเดิมนี่นี่นี่กลับมาหน้าข้อมูลหลักทรัพย์แล้วไปดูที่56ขีดหนึ่งก่อนว่าลูกค้าของเด็กซอนเป็นใครบ้างเนาะนี่เข้าไปที่แบบรายงานแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีรายงานประจำปีครับกดไปเลยนี่ครับนี่คือ56ขีดหนึ่งของเด็กซอนอะไรไปดูไล่ไปดูเดี๋ยวผมจะหาโครงสร้างรายได้ให้คุณดูก่อนว่าโครงสร้างรายได้ของเด็กซอนเนี่ยเขาทำอะไรบ้างนี่คือนี่คือระบบตรวจสอบระบบตรวจสอบเขานี่คือเครื่องมือเขานะเนี่ยเครื่องมือเขานะนี่ครับเห็นไหมเขาจะตรวจสอบท่อลำเรียงนี้ได้หมดบริษัทไหนที่มีท่อแบบนี้เขาจะใช้บริการเด็กซอนหมดในไทยนะในไทยนะส่วนใหญ่พวกนี้ต้องอัปเดตเกี่ยวกับไฮเทคโนโลยีครับไม่งั้นมันก็ตรวจสอบได้ไม่ละเอียดถูกไหมหาโครงสร้างรายได้ก่อนนะครับยิ่งเขาอยู่ระยองเนี่ยโอ้ลูกค้าเยอะครับแบบนี้นะครับถ้าใครเคยไปนิคมระยองเนาะนี่คือโครงสร้างรายได้ของเด็กซอนก็จะมีเกี่ยวกับรายได้จากการให้บริการเนี่ยซัดเต็มที่เลยเกี่ยวกับการตรวจสอบโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเยอะเลยเยอะเลยนะครับชัดเจนเลยว่าตรวจสอบเนี่ยเป็นรายได้หลักเลยดูต่อไปนี่ครับนี่คือระบบท่อทั้งหลายท่อทั้งหลายนะครับเนี่ยเข้าไปตรวจสอบแบบนี้หน้าง,งานแบบนี้เลยนะครับเนี่ยครับกรอบไปอย่างนี้เลยนะครับกลุ่มวิศวะทั้งนั้นนะครับเข้าไปตรวจสอบนะครับเดี๋ยวลองดูเขาจะมีลงไว้อยู่นะครับเห็นไหมนี่คือระบบไฟฟ้าระบบลมระบบวินนะครับก็ตรวจสอบได้นะตรวจสอบได้หมดนะครับโรงไฟฟ้าลมตรวจสอบได้เหมือนกันต้องใช้ความชำนาญการด้านสูงอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ต้องมีการฝึกพัฒนากันตลอดครับนี่ครับสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ลูกค้าจะได้รับคือการที่ลูกค้าสามารถใช้อุปกรณ์นั้นๆและยังคงดำเนินการผลิตตามแผนอย่างปลอดภัยก่อนการบำรุงรักษาและซ่อมแซมโดยหน่วยงานที่ได้รับความไว้วางใจในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมปริโตเคมีอาทิเช่นบริษัทปตท,ทสำรวจและผลิตปอปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทปตทสอผอสยามจำกัดบริษัท PTTEP SP จำกัดอ่าคือคืออยู่ในเครือสอพอบริษัท PTT LNG จำกัดบริษัท PTT 
อาซาฮีเคมีข้อจำกัดอ่าประมาณนี้ก็กลุ่มบอทอทั้งนั้นเลยที่เขาใช้บริการเด็กซอนนะครับนี่แล้วก็มีบริษัท IRBC ด้วยนะครับคือเขาเป็นท่อเยอะอะถูกปะระบบท่อเขาเยอะเขาต้องใช้บริการจากเด็กซอนนะครับเอาไปดูมีใครอีกไหมนี่ครับระบบตรวจสอบท่อพวกนี้ก็ต้องเขาเรียกนะปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีใหม่ๆเข้าตลอดถูกไหมเพื่อให้มันไวและความละเอียดสูงนี่คุณต้องเข้าใจนะลักษณะงานเขาแบบนี้ก่อนเขาเป็น B2B นะเขาเป็น B2B นะครับแต่ผมคิดว่าการตรวจสอบท่อพวกนี้ไม่ต้องทุกเดือนเนาะคิดว่าน่าจะหกเดือนครั้งไหมหรือทีๆก็สามเดือนครั้งผมคิดว่าหกเดือนครั้งนะหรือว่าปีหนึ่งปีหนึ่งครั้งหนึ่งได้ไหมเออต้องพูดงี้ก่อนนะครับคิดว่าอย่างนั้นนะครับผมก็ไม่ได้มองว่าเขามีรายได้ประจําทุกเดือนต้องพูดงี้ก่อนนะครับกับการให้บริการพวกนี้นะครับแต่เขาต้องมีที่เขาจะสร้างรายได้ประจําได้ของเด็กซอนเนี่ยเขาต้องมีลูกค้าต่อเนื่องไงเงินมันจะได้เข้าทุกเดือนเออประมาณนี้แต่การตรวจสอบคิดว่าไม่น่าจะทุกเดือนนะเออคิดว่าน่าจะแบบทัดทีทีเลยก็สามเดือนครั้ง6เดือนครั้งหรือว่าปีหนึ่งครั้งหนึ่งอ่าประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นโรงงานที่กลุ่มของท่อลำเลียงที่มีเพเชอร์สูงสูงก็อาจจะอาจจะ3เดือนครั้งหรือเปล่าประมาณนี้นะครับอันนี้ก็สมาชิกกับ FC ถ้ามีท่านไหนอยู่ในกลุ่มทํางานอยู่ในกลุ่มพวกนี้อะไรเงี้ยหรือว่าเป็นคนใกล้ชิดอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์บอกหน่อยอืมว่าเขาไปทันแนนกันบ่อยไหมนะครับอ่ะนี่ประมาณนี้นะครับพอเข้าใจธุรกิจเด็กซอนแล้วเนาะว่าเออเนี่ยตอนที่เขาจะไปต่างประเทศเขาก็จะไปพุ่งเป้าเป้าหมายเขาเนี่ยก็จะเป็นบริษัทหรือว่าโรงงานที่มีท่อเหมือนกันเขาก็จะใช้บริการเด็กซอนเออประมาณนี้นะครับก็เลยมองว่าก็เป็นธุรกิจที่น่าสนใจในมุมมองอุตสาหกรรมโรงงานในกลุ่มของบริการอ่าประมาณนี้นะครับเขาก็ใช้ความปลอดภัยขั้นสูงแหละในการที่จะไปนะครับต่อไปก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูพาไปดูว่าตรงนี้นะตรงนี้นะย้อนก่อนนะนะครับเดี๋ยวมือใหม่ตามไม่ทันนะครับตรงนี้ตรงนี้เนี่ยกำไรสุทธิกับรายได้รวมเนี่ยที่เราดูไปเนี่ยที่ตอนนี้กำไรสุทธิของปี6กมันกลายเป็นขาดทุนสุทธิแล้วรายได้รวมมันลดลงอ่ะมันมีเหตุผลบอกนักลงทุนไหมเอาไปดูกันไปดูหน้าข่าวหน้าข่าวครับเนี่ยเรื่องเนี้ยที่เขาอธิบายมาเนี่ยคุณเข้าไปดูได้นะไปดูได้เขาจะชี้แจงไว้ที่ข่าวนี่แหละชี้แจงไว้ที่ข่าวนะครับเท่าที่เปิดดูก่อนอัดคลิปคาดว่าจะเป็นอันนี้คำอธิบายแล้ววิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่3สิ้นสุด30กันยา2566ครับกดไปที่รายละเอียดแบบเต็มนะครับอ่านี่นี่นี่นี่สรุปมุมมองผู้บริหารบริษัทเด็กซอนเทคโนโลยีจำกัดมหาชนบริษัทมีรายได้จากการให้บริการ9เดือนแรกของปี2566จำนวน 387.2 ล้านบาทลดลง 1.5% โดยเป็นรายได้ที่ใกล้เคียงกับช่วงปีของปีก่อนหน้าในขณะที่ผลการดำเนินงานผลขาดทุนสุทธิเห็นไหม 38.4 ล้านบาทต่อไปเป็นเหตุผลแล้วเนื่องด้วยต้นทุนการบริการเพิ่มขึ้น 16.5% YOY คือปีต่อปีค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มทุน 41.5% YOY คือปีต่อปีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 45.8% YOY ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นผลจากการที่บริษัทมีการลงทุนในการขยายธุรกิจด้วยการเพิ่มบุคลากรในฝ่ายงานต่างๆและมีการลงทุนในเครื่องจักรที่นำมาเพิ่มกำลังการผลิต
อุปกรณ์ที่จำเป็นในการประกอบเครื่องมือที่จะนำไปให้บริการกับลูกค้าจึงทำให้ต้นทุนด้านบุคลากรและต้นทุนค่าเสื่อมราคาเพิ่มสูงขึ้นและบริษัทได้มีกิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาดเกี่ยวกับการออกแสดงนิสัสการเครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจสอบในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศทวีปยุโรปต้นทุนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นเพื่อสนับสนุนการเติบโตของการขยายธุรกิจในต่างประเทศสำหรับแนวโน้มธุรกิจในช่วงไตรมาส4ปี66บริษัทยังคงได้รับงานเข้ามาต่อเนื่องและบางส่วนเป็นงานที่เลื่อนจากการให้บริการจากการไตรมาส3ปี66สำหรับเป้าหมายรายได้ทั้งหมดของปี2566บริษัทยังคาดไว้ในกรอบ680ล้านถึง700ล้านบาทอันนี้ก็คือลุ้นให้จบปี66นะซึ่งใกล้เคียงกับเป้าหมายและประมาณการเดิมที่บริษัทได้แจ้งไว้ในช่วงต้นของปี66สรุปได้ว่าเอาเงินไปขยายต่างประเทศและที่สำคัญเพิ่มคนเพิ่มคนถูกไหมเพราะว่าเขาจะไปต่างประเทศเนี่ยเขาไม่สามารถเอาวิศวะของไทยเนี่ยไปอยู่นู่นได้เขาก็ต้องเพิ่มคนที่จะพร้อมไปอยู่ต่างประเทศก็เลยมองว่าอย่างนั้นก็เลยค่าจ่ายเนี่ยพุ่งสูงมากทําให้เขาเนี่ยตัวเลขของทางการเงินเนี่ยติดลบเป็นขาดทุนสุทธิไปก็มองแบบนั้นมองแบบนั้นนะครับอันนี้คือเหตุผลที่คุณอยากรู้แล้วเขาก็เหมือนสัญญาไว้อย่างหนึ่งนะว่าถ้าจบปี66เนี่ยรายได้รวมเขาเนี่ยเขายังมองเท่าเดิมคือ680ถึง700ล้านบาทผมก็เลยมองว่าถ้าทำได้แบบนี้แล้วกำไรจะกลับมาไหมเออต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะครับผมคิดว่านะถ้าทำรายได้รวมถึง680ล้านถึง700ล้านเนี่ยอาจจะขาดทุนน้อยลงเออพูดอย่างนี้ก่อนอาจจะขาดทุนน้อยลงนะครับหรือกำไรมันนิดหน่อยเพราะการที่เขาขยายไปต่างประเทศเนี่ยมันคงไม่ปุ๊บปั๊บทีเดียวถูกไหมเพราะงานเขามันไม่เหมือนไม่เหมือนธุรกิจ B2C อันนี้คือเราเป็น B2B กว่าจะเริ่มงานกว่าจะวางบินกว่าจะได้เงินมันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบเดือนต่อเดือนปุ๊บปับ๊บแล้วงานพวกนี้ใช้อาศัยความละเอียดผมก็เลยมองว่าปี2566เนี่ยเดี๋ยวเขาปิด Q4 ปุ๊บเนี่ยคุณลองดูตัวเลขเลยนะครับว่าสำหรับคนที่แบบเข้าใจธุรกิจเด็กซอนละอยากจะปั้นเด็กซอนละมันก็ต้องถ้าคุยจริงนะมันก็ต้องปั้นตอนเขาแย่นี่แหละถูกไหมปั้นตอนเขาแย่นี่แหละนะครับแต่ในมุมมองของผมเนี่ยผมอยากให้ตรวจสอบ Q1 ขอปี67ว่าที่เขาบอกว่าอ่ะตอนนี้คุณขยายไปต่างประเทศแล้วใช่ไหมแล้วปี66คุณแย่ใช่ไหมปี67คุณต้องเริ่มฟื้นนี่งานคุณเพิ่มขึ้นแล้วคุณเพิ่มคนแล้วเพิ่มคนเพราะอะไรเพราะงานจะเพิ่มเพิ่มที่ไหนต่างประเทศถูกปะแต่ที่สําคัญคุณต้องรักษาลูกค้าในไทยไว้อย่างทรงตัวนะถูกไหมไม่งั้นรายได้รวมคุณมันจะหายนะอ่าเราพูดงี้ก่อนนะครับสรุปธุรกิจของเด็กซอนเนี่ยเป็นธุรกิจของ B2B บริษัทค้าขายกับบริษัทแสดงว่าแนวการเติบโตที่ผมฟังสัมภาษณ์ผู้บริหารเนี่ยมันเป็นการเติบโตโดยการขยายฐานลูกค้าตัวเองถูกไหมออกไปต่างประเทศและที่สำคัญต้องรักษาฐานเก่าในประเทศไทยให้ได้สำหรับคนที่พอจะเริ่มเข้าใจธุรกิจของเด็กซอนแล้วอ่ะโอเคคุณเป็นมุมมองปั้นได้สำหรับคนที่เข้าใจธุรกิจส่วนในมุมมองกราฟแน่นอนครับผมมาอัพแบบนี้กราฟมันต้องถูกแล้วล่ะถูกไหมแต่ก็ต้องไปดูว่าเออแล้วถ้าเราจะมั่นใจในการปั้นเด็กซอนเนี่ยในตอนไหนใช่ไหมในตอนที่เขาเริ่มมีกำไรกลับมาในปีนี้มากกว่าคือปี67ผมเป็นมุมมองแบบนั้นสรุปปั้นได้ครับถ้าเข้าใจธุรกิจแล้วก็ติดตามเขาด้วยครับว่าเมื่อจบปี66จริงๆแล้วเนี่ยรายได้รวมแบบที่คุยกันไว้จะมาไหมหกร้อยแปดสิบกับเจ็ดร้อยล้านเนี่ยแล้วตัวขาดทุนสุทธิอยู่เนี่ยมันจะขาดทุนน้อยลงไหมแต่ถ้าขาดทุนแบบเวอร์วังอลังการมากขึ้นเนี่ยไม่ดีนะไม่ดีนะคนจะแบบขาดทุนให้น้อยลงหรือกลับมาบวกนิดหน่อยก็ได้อะเด็กซอนประมาณนี้ต่อไปไปดูกราฟเด็กซอนครับดูกราฟเด็กซอนครับ D E X O N พาร์ทแรกนะพาร์ทแรกนะครับ
ราคาปัจจุบัน2บาท68ตังราคาเส้น200วัน2บาท82ตังราคาปัจจุบันอยู่ใต้เส้น200วันมุมมองเป็นลงถูกไหมเด็กซอนเป็นหุ้นใหม่เพิ่งเข้าตลาดย่อในเดย์ได้ไหมย่อย่อ,อ่าย่อในเดย์ก็สามารถเห็นเด็กซอนตั้งแต่เข้าตลาดได้ครับเข้ามาก็ต้นต้นปีหกหกนะเข้ามาก็สร้างราคาน่ารักไว้ให้เลยดอยอยู่ที่ห้าบาทสามสิบห้าบาทสามสิบนะครับลงมาพักฐานตรงนี้อยู่แป๊บหนึ่งตอนตลาดแบบเหนือพันห้านะเหนือพันห้านะครับแล้วพอตลาดไม่ดีเนี่ยก็ลูดลงมาแรงเหมือนกันจากห้าบาทสามสิบเนี่ยลงมาปรับฐานอยู่ที่บาทเจ็ดสิบแปดตังจากห้าบาทกว่าลงมาบาทเจ็ดแปดโอ้ปรับฐานดีครับปรับฐานหกสิบหกเปอร์เซ็นต์หกสิบหกเปอร์เซ็นตนะแล้วตอนนี้ก็เริ่มทยานเข้าไปหาเส้นสองร้อยวันนะครับนี่แหละเหตุผลที่อัพนะครับก็เลยมองว่าก็เลยมองว่าจากห้าบาทมาบาทเจ็ดแปดรอบหุ้นเป็นแพงมาถูกขาลงครับขาลงขาลงนะครับแล้วมาอัพทำไมใช่ไหมผมมองว่าเท่าวีคหน้าในจุดเนี้ยในจุดเนี้ยมันอาจเป็นขาลงใช่นะครับถ้าวีคหน้าเนี่ยกราฟมาเริ่มเป็นฝั่งขึ้นเห็นไหมเห็นไหมกราฟมาเริ่มเป็นฝั่งขึ้นถ้าวีคหน้าเด็กซอนกระโดดขึ้นไปเหนือสามบาทได้เนี่ยจะเป็นครั้งแรกในการที่เด็กซอนเนี่ยกลับมาขาขึ้นอีกครั้งนะเออขาขึ้นอีกครั้งนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยคุณจําตัวเลขทางการเงินได้ไหมว่าตอนเนี้ยมันแย่ตอนเนี้ยกราฟมันสะท้อนเรื่องแย่ไปแล้วเรื่องแย่ไปแล้วนะนะครับแล้วคุณได้ฟังเหตุผลที่เขาชี้แจงได้ไหมว่าเขาแย่เพราะอะไรไอ้มุมมองแย่นะ่ะโอเคแย่แย่เข้าใจแต่มันแย่เรื่องการขยายธุรกิจไปต่างประเทศผมว่าตอนนี้กราฟรับรู้ไปหมดแล้วว่าเออแย่เพราะอะไรผมก็เลยมองว่าถ้ากราฟสะท้อนแบบนี้เขาสะท้อนเรื่องแย่ไปแล้วตอนนี้เขาไปมองแล้วว่าเฮ้ยถ้าคุณนะ่ะไปต่างประเทศแล้วเนี่ยถ้ามุมมองดีทุกอย่างมันจะกลับมาได้แล้วกราฟมันก็จะสะท้อนเป็นขาขึ้นก็เลยมองว่าถ้าเด็กซอนยังไม่หลุดสองบาทและไม่ลงมาหลุดบาทเจ็ดแปดอีกเด็กซอนมีโอกาสลงจบเรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นการพักตัวเพิ่มขึ้นต่อผมก็เลยมองแบบนี้มองว่าจากบาทเจ็ดแปดไปถึงใกล้ๆสามบาทตอนเนี้ยผมมองเริ่มเป็นขาขึ้นแล้วแต่ถ้าจะยืนยันเป็นขาขึ้นจริงๆเนี่ยขอเห็นสามบาทแล้วไม่หลุดสองบาทสี่สิบสองบาทห้าสิบประมาณนี้อ่ะประมาณนี้ก่อนนะครับทำได้สองแผนเด็กซอนทำได้สองแผนนะก็คือแผนเก่งกำไรก็ได้แผนปั้นก็ได้สำหรับคนเข้าใจธุรกิจ B2B แล้วจะเติบโตในการหาฐานลูกค้าต่างประเทศเพิ่มอ่าประมาณนี้นะครับผมจะมองการปั้นก่อนในแผนปั้นเนี่ยผมจะดูหุ้นที่ปรับฐาน 50% ก่อนและปรับฐาน 70% ก่อนในไม้แทกไม้สองปรับฐาน 50% ของเด็กซอนอยู่ตรงไหนอ่าประมาณ2บาท6กสี่ประมาณนี้แล้วปรับฐาน 70% อยู่ตรงไหนเอาลองลากดูก่อนประมาณแถวนี้ประมาณแถวนี้ครับแสดงว่าทุนเราก็ห้ามเกินสามบาทนะทุนเราก็ห้ามเกินสามบาทงั้นเราก็ต้องวางกรอบตรงนี้ครับวางกรอบที่สองบาทแปดสองหรือฐานนี้เลยนี่สองบาทแปดแปดแล้วก็ฐานตามสุดก็บาทเจ็ดแปดอ่าประมาณนี้นะครับครึ่งทางเท่าไหร่ครึ่งไหม
เออก็เกือบเกือบครึ่งนะเดี๋ยวนะอันนี้ผมกาดได้สายตานะไม่ได้วัดไฟโบอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ครึ่งหนึ่งประมาณ2บาท3 2ก็เลยมองว่าสำหรับคนที่เข้าใจธุรกิจเด็กซอนแล้วนะครับผมก็เลยมองว่าวางแผนปั้นได้ไม้แรกแผนที่1แผนปั้นพอร์ตครับไม้แรก 30% เก็บราคา2บาท3 2ถึง2บาท88ตังค์ถ้าพูดกันเป็นเลขกลมๆไม้แรกทุนห้ามเกิน3บาทนะครับแล้วก็ไม้2ถ้าวีคหน้ายังมีการแบบว่ายังไม่รีบไป3บาทแล้วมีโอกาสย่อหลุด2บาท30โอกาสที่คุณจะเก็บไม้2ใต้2บาท3 2ถึงบาท78แต่บอกไว้ก่อนเลยว่าธุรกิจ B2B เนี่ยถ้าลูกค้าใหม่ยังเริ่มไม่ได้แล้วประจบเหมาะกับลูกค้าเก่าเนี่ยหายต้องระวังตรงนี้นะเพราะบางทีเนี่ยรายได้มันจะวูบหายไปเลยแล้วปัญหาสําคัญเนี่ยขวานักทุนจะรู้เนี่ยหรือคือเราไม่ใช่คนในบริษัทเข้าใจปะมันอาจจะรู้อีกทีคือตอนมันลูกค้าหายไปแล้วนะนี่คือข้อเสียของธุรกิจ B2B นะครับเราต้องตามติดหน่อยนะตามติดหน่อยนะครับคือตามข่าวของบริษัทนิดหนึ่งนะครับไม่งั้นเราจะเสียเปรียบการลงทุนนะบอกก่อนนะครับถ้าเกิดคนสําหรับคนกลัวนะครับว่าเฮ้ยถ้าเก็บครบไปแล้วเนี่ยแล้วมันหลุดบาทเจ็ดแปดเนี่ยจะทํำยังไงในมุมมองผมเนี่ยสต็อปรอดออกสบายใจกว่าสต็อปรอดออกสบายใจกว่านะครับก็เอามองประมาณแบบนั้นมองประมาณแบบนั้นนะครับเพราะว่าธุรกิจ B2B มันเข้าใจยากหน่อยเพราะถ้าเกิดลูกค้ามันมีต่อเนื่องมันก็โอเคแหละนะครับแต่ถ้าลูกค้าหายเนี่ยนักทุนกว่าจะได้ได้ข้อมูลจริงเนี่ยมันก็คือหุ้นก็ล่วงรอไปแล้วอ่ะเออหุ้นก็ล่วงรอไปแล้วนะครับอันนี้คือแผนปั้นแผนที่หนึ่งนะครับแผนปั้นแผนที่หนึ่งนะครับแต่แผนปั้นของผมใช่ไหมผมอยากจะบอกว่าตอนเนี้ยผมอ่ะเข้าคาร์ด VI มาเยอะแล้วก็ได้ไปคอมบินวิสิตมาเยอะนะครับในมุมมองของผมเนี่ยผมก็เลยไม่ค่อยปั้นหุ้นแบบนี้แล้วในธุรกิจที่เป็น B2B นะครับแล้วการที่ตามข้อมูลยากเนี่ยอ่ะยิ่งเขาไปโตต่างประเทศเนี่ยยิ่งยากผมก็เลยมองว่าตอนนี้ผมไม่ค่อยสนใจปั้นหุ้นแบบนี้แล้วแต่ถ้าผมจะเล่นเนี่ยผมจะเล่นเก่งกําไรเออประมาณนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้กราฟมันเริ่มสวยจะเล่นเก่งกําไรซะมากกว่าไปดูแผน2เก่งกําไรครับถ้าเป็นเก่งกําไรใช่ไหมเดี๋ยวนะวาดให้ดูก่อนฐานอยู่นี่อันนี้ยกโลอันนี้ยกโลถูกไหมเอาวาดให้ดูอันนี้โลอันนี้โลยกอันนี้โลยกเออดีนะตรงเนี้ยชอบเลยนะครับแล้วก็แนวรับอยู่ใกล้ๆสองบาทสี่สิบใช่ไหมถ้าเบรกสองบาทแปดแปดได้เนี่ยแนวต้านที่เราจะเจอก็คือสามบาทสาบาทยี่สิบกับสาบาทสี่สิบเอากรอบนี้ก่อนเอากรอบนี้ก่อนนะครับเอากรอบเก่งกําไรก่อนเนาะกรอบปัจจุบันคือไปข้างหน้าแนวต้านในกรอบปัจจุบันแนวรับในกรอบปัจจุบันอ่ากรอบใหญ่เนี่ยนะกรอบใหญ่เนี่ยนะนะครับแนวต้านในกรอบปัจจุบันสาบาทหกสิบแนวรับในกรอบปัจจุบันบาทเจ็ดแปดครึ่งทางเท่าไหร่สองบาทหกเก้าไม่ตรงก็พิมพ์นะครับอ่าประมาณนี้แสดงว่าเด็กซอนในกรอบเนี้ยยังอยู่ในโซนแนวรับในกรอบปัจจุบันคือใต้สองบาทหกเก้าถึงบาทเจ็ดแปดโซนแนวต้านในกรอบปัจจุบันเนี่ยคือเหนือ2บาท6กถึง3บาท60ตังค์แนวรับแรกคือโลของเครื่องเทียนปัจจุบันครับ2บาท4 2แนวรับถัดมา2บาท3 6แนวรับหลังพิงฝาผมให้ตรงนี้2บาท18ห้ามหลุดละหลุด2บาท18เนี่ยโอกาสจะวิ่งไปหาบาท78ละอืมเราพูดนี้ก่อนนะครับ
แนวต้านแรกคือไฮของนักเรียนปัจจุบันครับใกล้ๆค่ากลาง2บาท74ปิดเท่าไหร่นะปิด268โอเคปิดดีปิดดีปิดเขียวเดี๋ยวดูวอลุ่มหน่อยวอลุ่มเท่าไหร่10ล้านโอ้ดีวอลุ่ม10ล้านที่ทำราคามากำลังดีนะครับแต่ถ้า45ล้านยังไม่เท่าไหร่ยังไม่ขึ้นนะครับอันนี้คือ10ล้านแล้วนะครับแล้วก็เคยยิงชนเส้น200วันครั้งหนึ่งแล้วก็คือเทสแรงขายไปแล้วรอบหนึ่งนะครับคนที่ติดติดอยู่ก็น่าจะออกไปบ้างแล้วล่ะนะครับแล้วเราดูข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่เทียบผู้ถือหุ้นรายย่อยก็รายย่อยถือน้อยเนาะแสดงว่ารายย่อยเนี่ยเขาหนีไปตั้งแต่ต่ำสองบาทแล้วนะมองดูนะครับต่อไปนะครับถ้าเกิดคนจะเล่นเก่งกําไรแล้วมันปิดแท่งเขียวใช่ไหมอาจจะเอาแนวรับครึ่งแท่งไว้หน่อยแนวรับครึ่งแท่งอยู่2บาท58เรียกว่าเป็นจุดสต็อปลอสต่ำแล้วกันนะครับแต่ถ้าผมสต็อปลอสผมจะใช้สต็อปลอสแบบ2บาท18 2บาท36กับ2บาท42นะครับเพราะผมคิดว่าหุ้นมันยังพึ่งพึ่งขึ้นมาพึ่งขึ้นมานะครับแนวต้านแรก2บาท74แนวต้านถัดไป2บาท88แนวต้านถัดไป3บาท8ตังผมจะบอกก่อนว่าหุ้นแบบเนี้ยมันสวิงแรงมันสวิงแรงคุณต้องตอนที่คุณเล่นเก่งกำไรเนี่ยคุณต้องล็อกไว้เลยว่าขายก่อนแนวต้านจะแนวต้านไหนก็เถอะนะครับแนวต้านถัดไปจาก3บาท8ตัง3บาท24ตังแนวต้านถัดไปจาก3บาท24เริ่มแพงแล้ว3บาท42ตังแนวต้านสำคัญในรอบนี้ของเด็กซอนครับ3บาท60ตังสรุปแผนเทรดเร่นรอบเก่งกำไรเด็กซอน D E X O N แนวรับแรก2บาท42แนวรับถัดมา2บาท36แนวรับหลังพิงฝา2บาท18ตังใช้3ราคานี้เป็นจุดสต็อปรอสจุดคัดตัดขาดทุนหลุด2บาท42หลุด2บาท36หลุด2บาท18ตังต้องออกแนวต้านแรก2บาท74ปิด2บาท68ปิดดีกับวอลลุ่ม10ล้านถ้าวีคหน้ามีวอลลุ่มซับพอร์ตต่อเนื่องเบรก2บาท74ได้และที่สำคัญไม่หลุด3แนวรับนี้แนวต้านถัดไปเส้น200วันก่อน2บาท82กับ2บาท88ถ้าชนเส้น200วันแล้วยืนได้มีโอกาสขึ้นต่อแนวต้านถัดไปจากเส้น200วันครับ2บาท88ตังและ3บาท8ตังก่อนถ้าชน2บาท88กับ3บาทกับ3บาท8ตังแล้วย่อย่อก็ไม่ควรหลุด2บาท50กับ2บาท80นะแล้วกลับไปเบรก2บาท88ตังได้ใหม่กลับไปเบรก3บาท8ตังได้ใหม่แนวต้านถัดไป3บาท24ตัง3บาท42ตังแนวต้านสำคัญในรอบนี้ของเด็กซอนครับ3บาท60ตังแผนเทรดเก่งกำไรเด็กซอนพักแรกประมาณนี้ครับในมุมมองของสายปั้นถ้าคุณเข้าใจธุรกิจแล้วคุณก็วางแผนปั้นได้เลยไม้แรกคุณได้แน่ๆครับตาย3บาทนะครับแต่ไม้2เนี่ยไม่แน่ใจถ้าเกิดในวิกหน้าเขาเบรกทะลุแบบ3บาท3บาทยี่ไปเงี้ยการที่มันจะย่อแรงอีกครั้งเนี่ยก็น่าจะลุ้นงบ Q4 แล้วละที่จะออกมาเป็นยังไงนะครับแต่เราก็ต้องก่อนที่จะปั้นอะไรเนี่ยก็ศึกษาเข้าใจธุรกิจก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดที่ผมพูดมาเนี่ยในมุมมองตัวเลขทางงบการเงินกับกับตัวธุรกิจอะ่ะถ้าคุณยังไม่เข้าใจคุณเข้าไปใน YouTube พิมพ์เด็กซอนวักในหนึ่งและพิมพ์ภาษาไทยว่าคุณมีจะมีรายการบางรายการกับยูทูบเบอร์บางท่านเนี่ยสัมภาษณ์บริหารไว้แบบละเอียดเลยอยากให้คุณเข้าไปฟังก่อนหรือว่าเข้าไปอ่าน56ขีดหนึ่งก่อนเข้าไปอ่านตัวของรายละเอียดในเรื่องของตัวเลขที่เขาติดลบก่อนคุณได้เข้าใจว่าเออปี66เนี่ยมันเป็นปีที่แย่นะที่เรามองก่อนปี66เป็นปีที่แย่นะรายได้รวมก็ลดลงกำไรก็ลดลงเนื่องจากการเอาไปเอาเงินแล้วก็ขยายฐานคนไปเปิดธุรกิจที่ต่างประเทศคุณจะได้เข้าใจกันว่าเออเราเราจะต้องติดตามเขาแบบนี้เด็กซอนพาร์ทแรกประมาณนี้ครับขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องเลยครับขอบคุณครับอันนี้เป็นเพจครับเป็นเพจนะครับสำหรับการ
ลงความรู้ข้อมูลหุ้นบ้างแล้วก็แชร์เกี่ยวกับคลิปของช่องแบ่งปันสไตล์การเทรดหุ้นบ้างนะครับประโยชน์ของเพจคืออะไรใช่ไหมบางครั้งครับจะมีสมาชิกหรือ FC บางท่านเนี่ยเขาต้องการขอแผนหุ้นแผนหุ้นตัวนู้นตัวนี้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วอาจจะช้าต้องพูดงี้ก่อนนะครับการทำคลิปขึ้นมา1คลิปเนี่ยกว่าจะอัดวิดีโอกับตัดเนี่ยมันใช้เวลาสักพักใหญ่ๆนะครับแล้วผมเป็นคนทำงานประจำด้วยนะครับแต่ผมเนี่ยเป็นแอดมินเพจเป็นกันที่ขายของออนไลน์แล้วก็ขายของออฟไลน์นะครับส่วนใหญ่หน้าที่ผมจะอยู่ในหน้าจอเป็นหลักผมจึงมองว่าถ้าเกิดถ้าเกิดในมุมมองของการคอมเมนต์ช่องอยากจะขอแผนหุ้นตัวนู้นขอแผนหุ้นตัวนี้นะครับผมยินดีให้แผนอยู่แล้วนะครับแต่เป็นการตัดสินใจของเจ้าของพอร์ตเองว่าจะเป็นแนวทางไหนนะครับผมจึงมองว่าการส่งข้อความครับตรงสีน้าเงินนะครับการส่งข้อความทักอินบ็อกเพจมาเนี่ยเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สมาชิกกับ FC จะถามผมได้ผมจะบอกว่าทั้งช่องทั้งเพจทั้ง l ล n e a ไม่มีแอดมินคนอื่นนอกจากผมนอกจากผมนอกจากผมผมจะเป็นคนสื่อสารเองทั้งหมดนะครับสมาชิกกับ FC เนี่ยวางใจได้เลยว่าคนตอบคือเจ้าของช่องคือแอดมินเพจคนเดียวไม่มีท่านอื่นไม่มีท่านอื่นนะครับอันนี้เป็น l ล n e a d ของช่องครับติดต่อเรื่องเรียนออนไลน์ติดต่อเรื่องเรียนออนไลน์นะครับผมจะแยกไว้ว่าถ้าสมาชิกกับ FC เนี่ยดูคลิปในช่องแล้วรู้สึกว่าเข้าใจเรื่องการลงทุนมากขึ้นเข้าใจเรื่องกราฟมากขึ้นเข้าใจเรื่องธุรกิจมากขึ้นหรือเข้าใจเรื่องงบการเงินมากขึ้นหรือโดยรวมชอบแนวทางการลงทุนแบบที่ผมอธิบายลงไปในช่องแล้วสนใจเรียนถูกไหมแล้วสนใจเรียนนะครับผมอยากจะบอกว่าให้คุณทักข้อความที่เพจมาก่อนแล้วผมเองเนี่ยครับผมจะเป็นคนส่งลิงก์ Line แอดมาให้ใน Line แอดเนี่ยจะมีข้อมูลว่าเรียนออนไลน์รอบต่อไปวันไหนค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แล้วก่อนที่จะเรียนเนี่ยควรมีความรู้พื้นฐานด้านใดบ้างประมาณนี้แจ้งสมาชิกที่ต้องการใช้ระบบกราฟ S Pen Mobile ครับแบบกราฟที่ผมใช้ในช่องอะ่ะเผื่อบางคนที่เขาแบบว่าอยากใช้เห็นมันชัดดีตีเส้นง่ายหรือว่าอยากทำกราฟตามผมเออนะครับให้สมาชิกหรือ FC ของช่องครับที่ยังไม่มีระบบกราฟ S Pen Mobile ใช้คุณสามารถติดต่อโบรกของช่องได้โบรกของช่องเป็นโบรก UOB Marketing ชื่อน้องโอเบอร์โทรนะครับ 089-815-8756 เบอร์น้องโอนะให้โทรไปก่อนนะจ๊ะแล้วค่อยแอดไลน์คุยกันนะครับนะครับนะครับเพราะว่าตอนนี้ถึงแม้โบรกของ UOB เนี่ยยังไม่มี S Pen Mobile ให้ใช้ก็ตามแต่น้องโอสามารถแก้ไขได้ในการที่โบกเปิดร่วมกับ CGS แล้วใช้ S Pen Mobile ได้คุณจะเทรดพอร์ตไหนคุณจะเทรด UOB หรือคุณจะเทรด CGS เป็นการสนับสนุนช่องทั้งคู่ขอให้เป็นการเปิดบัญชีผ่าน Marketing ชื่อน้องโอก็พอแค่นั้นผมก็ขอบคุณมากๆแล้วครับประมาณนี้นะครับสมาชิกหรือว่า FC ช่อง YouTube ครับต้องการเข้ากรุ๊ปไลน์ของช่องให้ทักข้อความเพจทักอินบ็อกซ์เพจเพจชื่อเดียวกับช่องรูปเดียวกับช่องเลยนะครับทักข้อความมานะทักอินบ็อกซ์มานะครับอย่าคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมทําช่องคนเดียวนะครับผมทําเพจคนเดียวนะครับมุมมองมันอาจจะไม่ทันนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยที่อุดหนุนโบรกของช่องนะครับอุดหนุนโบรกของช่องนะผมก็รู้สึกแบบดีใจอะ่ะดีใจนะครับที่สมาชิกช่วยเหลือตรงนี้นะครับช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับก็ใครต้องการนะครับต้องการเปิดโบรกที่สนับสนุนช่องก็ให้ติดต่อเบอร์นี้มาไลน์ไอดีนี้มาติดต่อน้องโอไปเลยมาร์เก็ตติ้งชื่อน้องโอนะครับชื่อน้องโอนะโบรกยูโอบีท่านเดียวเท่านั้นตอนนี้นะท่านเดียวเท่านั้นนะครับอืมนะครับ
นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณหัวหน้าน้องโอและน้องโอด้วยที่ช่วยประสานงานกับสมาชิกที่ต้องการเปิดบัญชีหุ้นและบัญชีทีเฟกนะครับอืมนะครับ